హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మా చెట్లు మొదలెడదామా అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నా ఎవరైనా ఇదే నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు ఉష గల్ఫ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ప్రెసెంట్ బహరైన్ కంట్రీలోని అయితే బహరైన్ కాన్వెల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని తీసుకుని వచ్చి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే ఇస్తున్నారు ఈరోజు ఆ వీడియోస్ అన్ని షూట్ చేయడానికి బహరైన్లో ఉన్న అవెన్యూస్ మాల్కి అయితే వచ్చాము ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వీడియో చూసి కామెంట్ చేయండి ఎవ్రీ ఇయర్ బహరాన్లో ఈ కార్నివల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తారు ఈ ఇయర్ అయితే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ఏడుగురు ఆర్టిస్టులను తీసుకొని వచ్చి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఇదైతే అవెన్యూస్ మాల్లో చేశారు ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది నలభై ఐదు మధ్యలో ఈ ఏడు ప్రోగ్రాంలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లోని ర్యాండమ్గా చేస్తూ ఉంటారు మనకి ఇది షెడ్యూల్ కూడా ఇచ్చారు మనకి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు అవ్వదు కరెక్ట్గా మనం టైమింగ్ సెట్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్నూన్ టూ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ వరకు మనం అన్ని షోస్ చూసేయచ్చు మేము టూ ఓ క్లాక్కి బయలుదేరాము ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ గ్రాండ్ గోల్డ్ ఈ చూసాము ఇతను అయితే చాలా చాలా బాగా చేశారు భలే నవ్వు వచ్చింది అక్కడ మనం నిల్చొని ఉన్నాం కదా మనలోనే ఒక్కొక్కరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఫన్నీగా స్టార్టింగ్ కానీ ఆయన అసలు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడట్లేదు ఆయన యాక్షన్స్ త్రూ మనకి చాలా నవ్వు వచ్చేస్తుంది ఇతను చేసిన తర్వాత ఈ బాబుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకొని అతను చెప్పినట్టు చేయమన్నారు ఆ బాబుతో కూడా ఫన్నీగా ఆడిపించి కొంచెం ఫన్ క్రియేట్ చేశారు అనమాట ఆ బాబు కూడా అసలు ఎంత చక్కగా మాట విన్నాడంటే భలే చేశాడు అతను ఏం చెప్పినా అన్నీ కూడా నాకు ఇతను చేసిన యాక్టివిటీస్లోని ఇది ఈ బాల్ది చాలా బాగా నచ్చింది భలే చేశారు అసలు చేతులకి ఏమైనా గమ్ అంటించుకున్నారా లేదంటే అది బాలా ఒక్క నిమిషం అయితే నాకు అదేమైనా త్రీ డీ లైట్ ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా వేస్తున్నారా అనిపించింది అసలు చాలా బాగా చేశారు అది బాగుంది ఎవరికైనా ట్రిక్ ఏంటో తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి
సెకండ్ ఈవెన్ నేను డోమ్ ద జంగ్ల టూ థర్టీకి స్టార్ట్ అయితే నేను వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను గేట్ నెంబర్ టూ దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈ ఈవెన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ కొత్త విషయం అయితే తెలుసుకున్నాను ఈ జంగ్లింగ్ కూడా ఈ బాల్స్ అండ్ అక్కడ కనిపిస్తున్న స్టిక్స్ని ఆయన షఫల్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్నే జంగ్లింగ్ అంటారంట దానిపైన అతను గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ చేశారంట అసలు వాటిపైన కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీస్ అవి ఉంటాయని నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం నేను ఆ విషయం తెలుసుకున్నాను మీరు కూడా అలానే తెలుసుకుంటే కమెంట్ చేయండి కానీ అసలు అతను చాలా టాలెంటెడ్ చాలా బాగా చేశారు పిల్లలు కూడా ఆయనకి బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆయన చేస్తుంది చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఏం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అన్న అన్నట్టు చూశారు బాగా చేశారు It does get better. I have quite a few juggling balls that I'm going to be juggling with. I have been practicing ball juggling for a long time and I've learned to juggle with quite a lot. We have that six, uh, that seven. Wow, this guy is so good at counting. I have eight. This is just a spare one. No need to get excited for that. <laughs> I'm going to try here very soon to juggle with seven balls, but actually the first trick that I do in the show uh, is with a juggling club. Now, this first trick, even though it only uses one club, it's still quite a difficult trick to start the show. So let's see how it goes. I'm going to show you the first trick of the show. Everyone watching over there, if you want to come closer, you can come right on up to the edge of the rope. Or to the people sitting there. Because if you come closer, I will that I do here with the juggling balls in the juggling show involves three juggling balls and this trick is called juggling. I wrote the show myself. ఇక్కడ అతను స్టార్టింగ్ త్రీ బాల్స్తో షఫల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా ఫోర్ బాల్స్ ఫైవ్ బాల్స్ సిక్స్ బాల్స్ అలా సెవెన్ బాల్స్తో కూడా చేశారు అనమాట చాలా బాగా చేశారు Oh, yes. It's working. I did it. Everyone. Here we go juggling with the 
show. But first, here now, I show you some tricks with the juggling clubs. Now, the clubs are more difficult to juggle than the juggling balls because you throw and catch it like this, not like that. Hopefully, you catch it on the handle of the club. So we begin with single spins like this, one spin of the club, no spins of the club, one club on the floor. Quick <laughs> before they notice. Single spins like this. I'm gonna try and go even higher into double spins like this. Should I go even higher? ఈ జగ్లింగ్ క్లబ్స్ ని కూడా ఆయన భలే పై పైకి వేస్తూ షఫల్ చేస్తున్నారు ఇది ఒకవేళ కింద పడిపోయినా కూడా ఆయన చేత్తో తీయట్లేదు కాళ్ళు బ్యాలెన్స్ తో పైన అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటే తీస్తున్నారు అసలు ఏమన్నా టాలెంట్ కదా చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరు తప్పకుండా తిన కోసమైనా ఒక లైక్ వేసుకొని కమెంట్ చేయాలి With these clubs. There we go. Balancing and juggling. I have another balancing and juggling trick, making it even. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత నా షెడ్యూల్ బట్టి హిప్ హోస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నా యాక్చువల్ గా హిప్ హోస్ ఏంటంటే రోమింగ్ అని పెట్టాడు మాల్ లో ఎక్కడైనా రావచ్చు అని నాకు అత్తెలు తేటలు ఒకటి కదా వాళ్ళు పెట్టిన వెబ్సైట్ లో స్టార్టింగ్ ఏ ప్లేస్ లో స్టార్ట్ అయ్యారో అది వెతుక్కొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను బట్ అక్కడికి రాలేదు వాళ్ళు సో అక్కడ చూసి చూసి త్రీ ఫిఫ్టీన్ కి ఇంకొక ప్లేస్ లోని నెక్స్ట్ వేరే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ అవుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయా అనమాట ఈయన కూడా చాలా బాగా చేశారు ఈయన చిన్న మ్యాజిక్ చేశారనమాట ఆయన చేతిలో ఒక కంట్రీ కరెన్సీ ఉంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు ఏ కంట్రీ అని అయితే సో అది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా చెక్ చేయమన్నారు చూడండి చూడండి అని సో ఆయన మన అందరిని మాటల్లో పెట్టి అన్ని చేసి మరి ఏం చేశారో తెలియదు నిజంగా మ్యాజిక్ చేశారో మరి ఎలా అయిందో తెలియదు ఒక బాబుని కూడా మన ముందే పిలిచారు అప్పుడు ఆ బాబుని పిలిచి అందరిని చూడండి చూడండి అని చెప్పి మన ముందే దాన్ని వేరే కరెన్సీ నోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు అనమాట మనం చూస్తుండ గానీ మేబీ నేను అనుకోవడం అయితే మనల్ని మాటల్లో పెట్టి మధ్యలో ఎప్పుడైనా అతను మార్చేసారా ఏంటి లేదంటే రెండు పట్టుకున్నారా చేతిలోని అని అయితే డౌట్ వచ్చింది బట్ మెజిషియన్స్ కదా ఎలా చేశారో తెలియదు భలే అనిపించింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఇంకొక మ్యాజిక్ కండక్ట్ చేశారు అతను చేశారు నాకు అది నచ్చింది దాంతోపాటు భయం వేసింది కా నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఆలోచించాను అసలు అతను ఎలా చేశారు అలా చేశారు అని మన ముందే ఒక పొడుగుగా ఉన్న ఒక బెలూన్ తీశారు దాంట్లోని ఎయిర్ ఫిల్ చేశారు మన అందరినీ అడుగుతున్నారు అనమాట ఎంకరేజ్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి అని ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇంతకు ముందు కూడా వేరే వేరే దగ్గర చూసి ఉంటారు నేను కూడా చూసాను కాకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇది చూడడం ఫస్ట్ టైం మాట వీడియోస్ లో వాటిల్లో చూసాను డైరెక్ట్ గా చూసినప్పుడు నాకు కొంచెం భయం అనిపించింది ఆయనకి ఏమైనా అవుతుందా ఏంటి అని బట్ అతను అయితే బాగానే ఉన్నారు ఈ ఎయిర్ ఫిల్ చేసిన బెలూన్ ని ఆయన నోట్ లో అప్పుడు పెట్టుకొని మింగేశారు అనమాట మరి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే అతను అది లోపలికి పెట్టిన తర్వాత గాలి లోపలికి ఏమైనా మింగేశారా ఏంటి లేదా నిజంగా బెలూన్ ని మింగేశారా అని అయితే నాకు అర్థం కాలేదు సో స్టార్టింగ్ అది ఫిల్ చేసిన తర్వాత అది పట్టుకొని కాసేపు మన దగ్గర ఫన్నీగా జోక్స్ వేస్తూ పిల్లల్ని నవ్విస్తూ మన అందరిని ఎంటర్టైన్ చేశారు అనమాట అసలు చాలా బాగా చేశారు నాకు ఆయన షో బాగా నచ్చింది అండ్ అలా కాసేపు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది మింగడం మొదలు పెట్టారు నాకైతే చాలా భయం వేసింది బాబు ఎలా చేశారా అని నేను పక్క నుంచి కూడా చూసాను అంటే ఆయన నోట్లో పెట్టుకోకుండానా సైడ్కి ఏమైనా వదిలేస్తున్నారా అని కాదు ఆయన నోట్లోనే పెట్టుకున్నారు బట్ ఏం చేశారు అన్నది అయితే నాకు ఇప్పటికీ అది అర్థం కాలేదు ట్రిక్ మన ఫ్రెండ్స్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారులే తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ట్రిక్ తెలిస్తే పెట్టండి కానీ ముందైతే చిన్నపిల్లలకి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అసలు మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయకండి వాళ్ళకంటే ఏవో ట్రిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు చిన్నపిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటివి చూసారా ఆయన మింగిన తర్వాత ఎలా అవుతున్నారో నాకు అప్పుడు భయం వేసింది తర్వాత ఆయన వాటర్ తాగారు అది మింగిన తర్వాత 
అప్పుడు నార్మల్ అయ్యారు కానీ నాకైతే భయం వేసింది ఇక్కడ ఈవెంట్ అవుతూ ఉండగా మనకి ఆ హిప్పోస్ కూడా కనిపించాయి అన్నమాట మరి అవి ఎప్పుడు వచ్చాయో తెలియదు కానీ ఇంకా నేను పరుగు పరుగు నేను యాక్చువల్ గా నిజం చెప్పేయాలి కాబట్టి నేను హిప్పోస్ కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను అసలు భలే క్యూట్ క్యూట్ గా డాన్స్ వేస్తున్నాయి పాప మీ పిల్లలు మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట వాళ్ళ డాన్స్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కదా సెక్యూరిటీ వచ్చి చెప్తున్నారు ఇటు రెండు అమ్మా రెండు అమ్మా అని చెప్పి వాళ్ళు ఓపిక్ మెచ్చుకోవచ్చు ఎంత ఓపిక్ గా చెప్తారు వీళ్ళు కూడా చాలా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు సాంగ్ కి తగ్గట్టుగా అలా మూవ్ అవుతూ డాన్స్ చేస్తూ ఎంటర్టైన్ చేశారు చాలా బాగా అనిపించింది కాకపోతే నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించలే అన్నమాట నేను వస్తున్నప్పుడు వీడియో తీసుకుందాం అనుకున్నాము కానీ ఏమైనప్పటికీ కూడా లాస్ట్ అన్ని ఈవెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్తుంటే వీళ్ళు నాకు మళ్ళీ అనిపించారు అనమాట వాళ్ళు డ్రెస్ వేసుకోవడానికి వెళ్తుంటే ఇంకా ఇప్పుడు తగ్గేదే లేదు నేను వాళ్ళ వీడియో తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి ఆ బెలూన్ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చారు అప్పుడు వీడియో అడగగానే వాళ్ళు కూడా వీడియో ఇచ్చారు అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్అవగానే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా డోమ్ దగ్గరే త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కి నా ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎవరైనా కనుక వెళ్తే అస్సలు మిస్ అవ్వకండి రోసాబియా చాలా ఎంటర్టైన్ చేసింది తను స్టార్టింగ్ అయితే ఇలా చిన్న చిన్నగా అందరిని నవ్వించి నాకు ఫోటో తీయండి ఫోటో తీయండి అని అడిగారు ఒక అమ్మాయి ఫోటో తీస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి నేను నీకు ఫోటో తీస్తాను అని చెప్పి ఫోన్ తీసుకున్నారు ఆవిడ దగ్గర ఫోన్ తీసుకొని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఫోన్ అలా పట్టుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోయి తను బాక్స్ లో వేసేసుకున్నారు అనమాట అసలు నా ఫోన్ కనుక తీసుకొని ఉంటే నేను అసలు తనని ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయనివ్వనేమో నా ఫోన్ నా ఫోన్ అని ఏడుస్తా ఎందుకంటే పాపం లాస్ట్ వరకు ఆవిడ ఫోన్ అయితే ఇవ్వలేదు భలే ఎంటర్టైన్ చేశారు మళ్ళీ ఆ ఫోన్ కూడా లోపడి పెట్టేసి తనకి తెచ్చి తన ఫోన్ ఇవ్వకుండా ఏదో అప్పటి పాతకాలం ఫోన్లు ఉంటాయి కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫోన్ తెచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ కాసేపు అయిన తర్వాత చిన్న నోకియా మొబైల్ తెచ్చేస్తున్నారు అసలు చాలా బాగా చేశారు తను చాలా టాలెంటెడ్ నేను తనతో పర్సనల్ గా కూడా మాట్లాడాను అప్పుడు తను ఏమంటున్నారు అంటే నాకు మీ ఇండియన్స్ అంటే చాలా ఇష్టము మీరు చాలా కలిసిపోతారు డాన్స్ చేస్తారు చిల్ ఉంటారు నాకు అందుకే ఇండియన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి చాలా బాగా మాట్లాడారు నేను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా ఇస్తాను అందరూ ఫాలో అవ్వండి చాలా టాలెంటెడ్ ఈ అమ్మాయి ప్రోగ్రామ్ కి మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు చూడండి అతని దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి అతను ఎలా చేస్తున్నారు అతను అలా ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు చాలా అసలు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో దీనికి నేను టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇస్తాను అంత నవ్వించారు అసలు యాక్చువల్ గా అక్కడ ఉన్న మ్యూజిక్ ఆడియోతో పెడితే మీరు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ కాపీరైట్ స్ట్రైక్ పడిపోద్ది అని చెప్పేసి నేనైతే పెట్టలేదు అసలు చిన్న పిల్లల క్యూట్ క్యూట్ గా నడవడము చాలా బాగా చేసింది నేనైతే
అసలు ఈ రింగ్ యాక్టివిటీస్కి అయితే తను ఒక స్ప్రింగ్ లా తిరిగిపోయింది ఎంత బా చేసిందంటే ఇంకా నా ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ ఇంకా తన కోసం మాటలే చెప్పక్కర్లేదు చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి మీరు కనుక ఈ వీడియో మిస్ అయ్యారు అంటే ఇంకా నిజంగా మిస్ అయినట్టే నేను పెట్టిన అన్ని వీడియోస్లోని ఇదే ది బెస్ట్ వీడియో అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను కమెంట్ తన కోసమైనా మీరు చేయాలి కమెంట్ తప్పకుండా షేర్ కూడా ఒకవేళ తన ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి తన ఆర్ట్నైనా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కూడా డోమ్ దగ్గరే స్పిన్నింగ్ ప్లేట్స్ ఆయన ప్లేట్స్ కానీ యాక్టివిటీస్ చేశారు పాప మీద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన కాని నుంచి ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంది స్టార్టింగ్ మైక్ పని చేయలేదు సో ఆయన ప్రోగ్రామ్ విషయానికి వచ్చినప్పటికీ అయితే ఆ కనిపిస్తున్న స్టిక్స్ పైన త్రీ ప్లేట్స్ పెట్టారు పింగాని ప్లేట్స్ అవి రొటేట్ చేస్తున్నారు అవి రొటేట్ చేసే లోపు ఆయన జనాలు అందరు చుట్టూరు తిరిగి వచ్చి ఆ కింద పడేలోపు పట్టుకుంటా అన్నారు సో మన చుట్టూరు తిరిగి అయితే వచ్చారు నేను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను వీడియోలు ఎంత బాగా ఎక్కువైపోయిందని సో అవి రొటేట్ అయ్యి కింద పడేలోపు సేఫ్టీకి ఒక చేట ఒక బ్రష్ కూడా పెడతాను అని చెప్పి కింద పెట్టి దాన్ని కాలుతో తీసి బ్రష్ ఆయన కోట్ పాకెట్లో వేసుకుందామని ట్రై చేశారు కానీ రాలేదు ఈలోపు ప్లేట్ అయితే పడేలోపు ఆయన వెళ్ళి పట్టుకున్నారు ఆయన సెకండ్ ప్లేట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది దాన్ని పట్టుకొని థర్డ్ ప్లేట్ కూడా పట్టుకున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే పాప మా అసలు అనుకున్నంత అయితే రాలేదు కాకపోతే ఏదో ఒకటి ఆయన ఆర్ట్నైనా మనము ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి కాసేపు అయితే అక్కడ ఎంటర్టైన్ అయ్యాం మేము ఈ అన్నయ్య ప్రోగ్రామ్ అవగానే మన పెద్ద అన్నయ్య ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఐదున్నరకి గేట్ నెంబర్ టూ దగ్గర మాట ఇతను ఆ సైకిల్ తో అటు ఇటు చకచక చేసేస్తున్నారు నాకైతే సైకిల్ తొక్కడమే రాదు ఈ అన్నయ్య మాత్రం ఈ వయసులో కూడా బాగా చేసేస్తున్నారు కెనడా అంటే అన్నయ్యది
పెద్ద నియా ఇలా సైకిల్ తొక్కుతూ తొక్కుతూ క్యాపులు పట్టుకొని మరి ఏమైందో తెలీదు అప్పటి వరకు మేము వీడియో తీసాం సరే కాసేపు ఆపుదాము స్టోరేజ్ సరిపోదు కదా అని ఆపాము అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ వచ్చారు మా నాన్నగారికి ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు అన్నమాట ఎందుకు ఇచ్చారో ఏమిచ్చారో ఏం అర్థం కాలేదు Chandra. Chandra. Where are you from, Chandra? India. My name is Steve Wheels. I'm from Canada. I bring you this package. Can you come just one second? Can you show what... Can you help me, sir? Okay, Chandra. Can, can you look at your friends here? This way? Yeah, you can let go. Nana, I'm going to dance. ఈ పెద్దన్నయ్య గారికి మా నాని బాగా నచ్చేసినట్టు అన్నారు మజిల్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పేసి జోక్ చేస్తున్నారు అయితే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ రోప్ ఉంది కదా దాన్ని నేను ఇలా పట్టుకొని నేను సైకిల్ తో యాక్టివిటీ చేస్తూ చేస్తూ వచ్చి సడన్ గా నీ చేతిలో ఉన్న తీసుకుంటాను ఓకేనా అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఇలా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒక చాక్లెట్ పట్టుకుని పరిగెట్టుకొని వస్తున్నారు ఎవరికి ఇస్తారా అని చూస్తే ఆ చాక్లెట్ కూడా మా నాన్నకే ఇచ్చారు బాగా నచ్చినట్టున్నారు ఆ చాక్లెట్ నేను తీసుకున్న తర్వాత ఇంకొక చిన్న బాబు ఏడుస్తుంటే బాబుకి ఇస్తారు వీడియో ఎలా ఉంది చాలా చాలా బాగా నచ్చింది కదా మరి ఇంకెందుకు లేట్ ఇంత మంచి వీడియో మీ అందరికీ చూపించాను కదా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా రాబోతున్నాయి మరి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్ది బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్